pour faire un petit vlog tout simplement je me suis dit euh, pourquoi pas bah, brancher la caméra et leur parler un petit peu je sais que vous adorez les vlogs enfin en tout cas c'est le les commentaires qui me reviennent souvent euh, quand est-ce que tu refais un nouveau vlog blabla etc donc là je me suis dit euh, j'ai pas du tout préparé euh, je sais que je veux vous parler un peu de noël un peu de la grossesse etc mais j'ai pas préparé ce que j'allais dire donc je pense que ça va être un peu décousu après c'est un peu le principe des vlogs donc euh, voilà puis vous savez que je me prends pas la tête comme d'habitude euh, donc euh, voilà donc là on est jeudi 3 novembre euh, pff, décembre <rire> non, on est déjà en décembre donc jeudi 3 décembre euh, je vais essayer de faire le montage ce soir sur le Mac de mon chéri pour qu'il puisse l'envoyer euh, de son boulot avec la fibre euh, demain pour que euh, vous l'ayez en ligne demain enfin vendredi du coup euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Donc là, euh, il est quelle heure d'ailleurs 13h36, je viens de finir de manger. C'est très passionnant. <rire> euh, je suis débordée de commandes. On va déjà parler un peu de ça. Alors, je suis super heureuse. Hein. Alors, euh, ça fait donc euh, 4 ans et demi. Maintenant que je suis créatrice à temps plein, enfin que c'est mon métier, on va dire. Euh, et là, c'est vrai qu'à chaque Noël, il y a toujours des booms de commandes. Euh, dès que je sors la collection de Noël et tout et tout donc j'en suis super contente parce que je suis enfin vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse que au bout de plus de 4 ans euh, vous soyez toujours là parce qu'il y en a qui me connaissent depuis même avant que j'ai le site euh, donc depuis plus de 4 ans et puis bah de voir que vous êtes un peu plus nombreux chaque jour plein de, de nouvelles personnes qui me suivent de nouvelles clientes etc et donc ça me, fait, ça me fait super plaisir mais voilà je suis débordée de commandes euh, là pour bien faire il faudrait que tout soit parti mi-décembre puisqu'après il faut compter aussi les délais postaux etc euh, qui sont toujours un peu plus longs euh, à l'approche de Noël et euh, ça veut dire qu'il me reste un peu moins de 15 jours pour euh, créer, monter, vernir, remballer, envoyer euh, environ 70 commandes en sachant qu'il y en a des très très grosses avec euh, 10-15 cuillères par commande etc donc euh, je vous laisse un peu imaginer le nombre de bijoux et de cuillères que ça me fait encore à faire donc je travaille du matin je me lève quand mon chéri part en fait à 7h30 euh, je fais une pause là comme vous voyez entre midi et 2 donc là c'est pour ça que j'ai juste de finir de manger euh, d'habitude je me pose 10 minutes un quart d'heure dans le canapé le temps de digérer entre guillemets quoi et euh, après je réattaque tout de suite derrière là je me suis dit bon au lieu de te poser un quart d'heure dans ton canapé avant de reprendre euh, fais un petit vlog comme ça c'est toujours ça de gagner enfin de gagner c'est du temps que je ne perds pas en fait donc euh, voilà et puis après j'y retourne je fais une pause de ouais une petite heure trois quarts d'heure on va dire le midi et après euh, je rebosse jusqu'à ce que mon chéri arrive à 20h15 le soir et après quand j'ai encore des emballages des trucs je retravaille euh, après manger jusqu'à 11h30 minuit voire plus tard dans les derniers jours vraiment euh, des expéditions de Noël mi-décembre des fois je me couche à 3-4h du matin donc là euh, chaque année j'arrive toujours à gérer c'est toujours une grosse période de stress mon chéri dit que je suis invivable euh, pendant cette période là mais c'est vrai que euh, je, je gère moyennement le stress on va dire je suis dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'assez stressé quand même, euh, pour tout, que ce soit pour tout, euh, je pense que je tiens ça de ma mère, mais voilà, je suis quelqu'un de stressé, et euh, ça va que cette année, j'ai pas fait de marché de Noël, parce que c'était pour moi impossible, euh, je savais que voilà, euh, enceinte de quasiment 6 mois plein, euh, ça allait pas être possible de préparer la collection de Noël, préparer, parce que chaque, chaque année, j'essaye de le faire quand même, je fais un marché de Noël dans ma ville, Là, c'était pas possible. Préparer la collection de Noël, préparer assez de stocks pour pouvoir un peu m'alléger au début de la mise en vente de la collection de Noël. Euh, et préparer énormément de stocks pour un marché de Noël. Plus après, gérer derrière les commandes et tout, que les commandes de Noël, tout simplement, les envois, les expéditions, plus la fatigue de la grossesse. Euh, cette année, je me voyais pas du tout de faire de marché de Noël, rester debout toute une journée, à vous accueillir sur le stand, etc. Euh, c'était pas possible. C'était pas possible. J'ai des problèmes de dos. 
euh, et des douleurs euh, aux muscles au niveau du bassin et à l'entrecuisse etc donc c'était pas possible pour moi de, de, de préparer un marché de Noël cette année j'en suis triste parce que j'adore au moins une fois par an bah, rencontrer ceux qui peuvent venir je sais qu'à chaque fois il y en a qui viennent de très loin il y en a qui étaient venus du nord, du sud euh, enfin voilà je sais que ça me fait énormément, ça me fait énormément plaisir mais cette année c'était pas du tout envisageable et euh, je ne vois pas d'ailleurs comment j'aurais pu faire donc là euh Clairement, donc euh, normalement, le dernier délai pour passer commande, je vous avais dit lorsque j'avais sorti la collection Noël que je mettais le dernier délai au 5 décembre. Je l'ai raccourci à aujourd'hui, le 3 décembre, parce que je me dis c'est toujours deux jours de gagner, parce que des fois, en une journée, je peux avoir 10, 15 commandes de passer, euh, voire plus. Donc euh, je me dis non, là, je peux pas me permettre d'en rajouter au risque que vous ne soyez pas livré pour Noël. En fait, c'est surtout ça, c'est que j'ai pas envie de de vous décevoir et je veux être sûre que tout le monde, sauf souci de la poste, mais sinon je veux être sûre que tout le monde ait ses bijoux pour Noël que ce soit pour vous ou pour offrir pour offrir c'est encore pire vous allez me dire donc c'est pour ça que voilà ça, ça, ça rajoute énormément de stress euh, je, voilà, je, <rire> je suis assez à fleur de peau je pense qu'il y a aussi les hormones qui jouent hein, pas mal mais euh, hier euh, j'étais assez euh, mon chéri il est là le mercredi il travaille de la maison et c'est vrai qu'hier j'étais, euh, j'avais pas le moral en fait parce que j'étais énormément stressée euh, plus les douleurs euh, que j'ai au dos etc mon ventre qui grossit <rire> à vue d'œil. et euh, c'est vrai que voilà tout ça mis bout à bout la fatigue, le stress etc le fait que je dors quasiment pas la nuit à cause de mes douleurs au dos et, ben, ça rajoute, ça, en fait c'est plein de petites choses bout à bout et euh, voilà faut pas croire la grossesse c'est pas tout beau tout rose hein, malgré ce que moi aussi je pouvais penser mais euh, voilà c'est on va dire que c'est la période et puis ben, mon fournisseur est en rupture de stock de cuillère donc là c'est euh, on va dire le pompon sur la garonne donc là c'est un peu la course pour essayer d'en avoir euh, ce week-end euh, de toute façon il n'y a pas le choix donc euh, il va falloir que je cours partout que j'appelle que etc que je me débrouille pour, euh, pour être livré très très rapidement en attendant je fais déjà tout, tous les sujets et tout à mettre sur les cuillères comme ça j'aurais plus qu'à monter et puis j'aurais déjà gagné du temps euh, mais voilà ça rajoute encore du stress donc euh, voilà tout ça pour dire que voilà à partir d'aujourd'hui donc à partir du 3 novembre peu importe quand vous voyez cette vidéo euh, vous pouvez continuer à passer commande sur le site mais je garantis plus à 100% la livraison sur pour Noël je travaillerai jusqu'au bout euh, mais euh, voilà je peux pas je peux vraiment pas du tout garantir je préfère que vous soyez prévenus et euh, plutôt que d'être euh, prise au dépourvu euh, mon chéri cette année a enfin des vacances euh, ça fait donc plus d'un an qu'il n'a pas été en vacances parce qu'il change régulièrement de boîte, toujours dans le même domaine, euh, ingénieur, euh, développeur informatique, etc. etc. Mais euh, il aime bien changer de boîte de temps en temps. Moi, à chaque fois, je lui dis, mais t'es fou, moi. Une fois que je serai dans une boîte, j'aurais trop peur d'aller dans une autre entreprise, en fait. Enfin, C'est mon côté un peu... Euh... Pourtant, il est un peu comme ça aussi, mais lui, il adore, euh... il adore son boulot et puis il adore... Euh faire des nouvelles choses même si c'est toujours après plus ou moins les mêmes choses euh, développement de sites internet d'applications mobiles etc mais euh, les missions changent etc donc du coup lui c'est ça qui lui plaît puis il se plaisait pas dans sa boîte où qu'il était avant donc il y a un an à peu près il a changé donc du coup il a pas eu de vacances depuis un an et là il a réussi enfin c'est pas qu'il a réussi c'est que son, son patron il lui a dit euh, oui euh, tu as huit jours à prendre avant le 31 donc faut que tu les poses donc du coup avec Noël qui tombe les jeudis, les vendredis, les machins et tout euh, Il s'est dépatouillé, il a réussi à poser du... Enfin il est en vacances du vendredi 18 décembre En fait euh, il finit le vendredi 18 décembre Et il reprend le lundi 4, le jour de son anniversaire C'est ça, lundi 4 janvier oui Il reprend le jour de son anniversaire Du coup ce qui fait qu'il est 15 jours à la maison Et franchement vous pouvez pas savoir ça va me faire trop du bien Parce qu'il part de 7h30 le matin à euh, 20h il rentre à 20h le soir quand il est pas en retard et puis euh, sinon 21h ou 22h ou alors quand ils ont des espèces de, de trucs euh, au boulot il peut rentrer parfois à minuit euh, puisqu'il bosse à Paris et qu'il fait le, les trajets en train tous les jours depuis 8 ans donc euh, voilà ça va me faire du bien de, de l'avoir 15 jours avec moi et dans l'idéal ben, j'aimerais moi aussi avoir ces 15 jours pour me reposer et profiter de lui profiter de préparer les fêtes de de ma famille, enfin profiter tout simplement parce que c'est vrai que moi chaque année je ne prends pas de vacances non plus, on va dire que je m'arrête de bosser le 23, 24 
Euh, et puis je reprends quand lui reprend le boulot et à chaque fois c'est vrai que chaque année il a pas 15 jours il a que euh, 3-4 jours à Noël donc euh, c'est vrai que moi je prends juste ces 3-4 jours en fait je prends pas vraiment de vacances et puis après en été pas de vacances et pas de vacances en fait donc euh, là j'ai voilà surtout avec la fatigue que j'accumule en ce moment c'est vrai que j'aimerais bien prendre euh, bah, prendre du repos euh, peut-être pas du 18 euh, au 3 comme lui mais au moins du 20 22 ou 3 mais profiter de lui c'est surtout ça parce que ça passe déjà vite et j'ai l'impression déjà de le voir très peu parce qu'au fi final bon la nuit on dort et je le vois que le soir après je, voilà, je me plains pas parce que je sais qu'il y a, a d'autres personnes d'autres couples pour qui c'est pire mais voilà c'est vrai que ça m'embête j'aimerais bien le voir un petit peu plus que 2 heures le soir avant de se coucher quoi donc euh, voilà je veux profiter de lui donc euh, dans l'idéal j'aimerais que toutes les commandes de Noël soient parties pour le 18 de toute façon, il faut pas qu'elle parte plus tard parce qu'après, euh, j'ai trop peur que ça n'arrive pas chez vous pour le 25. Voilà, enfin pour le 24. Donc voilà, ça, je crois que je vous ai tout dit pour la partie du site. Euh... Je crois que c'est tout, ouais. Euh, ensuite, on va passer un petit peu à la grossesse. Je vais vous donner un peu des nouvelles, même si je fais pas de vlog spécial grossesse et que j'en parle pas énormément sur Instagram, Facebook encore moins. J'en parle quasiment, quasiment pas, pas, pas du tout parce que sur ma page pro, c'est pas du tout le, le lieu. Après Instagram c'est un compte perso donc euh, c'est vrai que j'en parle un petit peu plus au moins une à deux fois par semaine quoi. Euh, donc je vous donne une, des petites nouvelles ou euh, je vous montre les derniers achats etc. Euh, donc là je suis actuellement donc à 26 semaines d'aménorée plus quelques jours, plus deux jours. Ouais c'est ça, 26 plus 2. Donc dans un peu moins de 15 jours je finis mon sixième mois et j'entame le septième. Oui c'est ça, euh, il faut savoir que j'ai trouvé le temps extrêmement long jusque là on va dire euh, Pour moi le temps ne défilait pas euh, parce que j'ai appris ma grossesse le 1er juillet C'est ça et depuis j'ai eu l'impression que le temps n'a pas défilé du tout Que c'est très 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 long Et euh, je voulais revenir sur quelque chose parce que c'est vrai que beaucoup de personnes disent, euh, me disent à moi et puis et je l'ai vu et enfin auprès d'autres copines etc euh, avant que je sois moi même enceinte euh, c'est profite à fond euh, ça passe vite profite profite etc je suis tout à fait d'accord enfin je suis tout à fait d'accord oui sur le fait de profiter après personnellement je trouve que ça ne passe pas vite euh, et euh, je voulais aussi déculpabiliser les femmes qui sont dans mon cas à moi euh, comment vous expliquer en fait quand on quand on est en essai quand on, quand on veut un bébé ou quand on s'imagine avoir un bébé ou être enceinte etc enfin, en tout cas pour ma part j'idéalisais complètement le truc c'est à dire que euh, pour moi je voyais que euh, le fait d'avoir un gros bidon de sentir son bébé bouger enfin j'imaginais et, euh, et puis c'est tout en fait et après euh, je me suis dit bon une fois qu'on est enceinte ça doit passer tellement vite après on a le bébé c'est cool et tout sauf qu'en vrai euh, ça va peut-être choquer certaines personnes. Après, voilà, je, je, je pense que je peux, je peux me permettre de dire des choses comme ça parce que c'est vrai que voilà, on, on a essayé avec mon chéri pendant trois ans d'avoir cet enfant. Donc, euh, il était plus qu'attendu, vous vous doutez bien. Et euh, mais il était même inespéré. Donc, euh, voilà, c'est tout ça. Oui, tout ça pour dire que voilà, je voulais déculpabiliser les femmes qui sont comme moi, qui n'aiment pas forcément être enceinte. Ça peut paraître bizarre, ça peut en paraître, euh, ça peut en choquer certaines, euh, ça peut énerver certaines qui euh, n'arrivent pas à avoir d'enfants comme moi j'ai pu euh, mettre longtemps, parce que trois ans je pense que là on, on peut déjà parler d'un petit temps, même s'il y a toujours pire, c'est sûr, mais euh, je pensais en fait aimer beaucoup plus le fait d'être enceinte, euh, peut-être parce que justement j'idéalisais trop le truc et du coup je culpabilise euh, quand je vois d'autres personnes euh, être encore en essai alors que moi-même j'ai attendu quand même longtemps mais euh, du coup je culpabilise de ne pas m'épanouir encore plus euh, sur le fait d'être enceinte et euh, et puis bah, du coup j'en parle beaucoup avec mon chéri et, euh, et il me dit bah, t'es comme ça écoute il euh, y, y en a qui doivent aimer il y en a qui, qui n'aiment pas forcément il y en a qui aiment moyen je dis pas que je déteste on va dire que j'aime moyen si je devais me mettre dans une fourchette je dirais j'aime moyen euh, parce que en fait il y a quand même pas mal de 
je me plains pas parce que c'est quelque chose que j'ai attendu mais pff, vous pouvez même pas imaginer enfin je pense que si celles qui vivent celles qui ont vécu ce, ce genre de cas là ou qui sont encore dans l'attente vous pouvez imaginer à quel point on attend vraiment ce, ce, ce plus sur un test de grossesse et puis euh, Enfin voilà, c'est vraiment, euh, c'est quelque chose d'inespéré quand on attend depuis pas mal de temps. Mais, euh, comment vous dire ça Je pensais que j'allais plus aimer. Euh, non pas que je n'aime pas, mais euh, y... c'est beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. C'est beaucoup, surtout pour moi, comme je vous avais dit dans une vidéo que je vous avais annoncé que j'étais enceinte, j'ai fait une dépression pendant les deux premiers mois, mais réelle, hein, que je pleurais du matin au soir, j'en dormais pas, parce que pour moi c'était sûr que j'allais le perdre, je comprenais pas pourquoi maintenant, alors que pendant trois ans ça n'a pas fonctionné. Enfin voilà, dix mille questions que je, jamais je me serais pensé. En fait, même juste avant d'être enceinte, je me disais, bah une fois, enfin, si jamais tu as la chance un jour d'être enceinte et de connaître ça, et ben c'est bon, tu seras plus stressée, tu seras tellement heureuse que tout va très bien se passer. Mais en fait, j'ai été encore plus angoissée que le fait de ne pas être enceinte et d'attendre en fait. Parce que là, on se dit ça y est, il est là, il est dans le ventre. Euh, maintenant ça va se passer comment Est-ce que tout va bien se passer Est-ce que les, pre les premières semaines sont assez décisives quand même Est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème Est-ce que, ouais, est que tout va bien se passer Et puis donc du coup les deux, mois, les deux premiers mois je les ai très très mal vécus. Euh, J'étais triste en fait. C'est trop bizarre. Je pense qu'il y a eu beaucoup aussi les hormones mais énormément le stress. Euh, mon chéri lui ne comprenait pas euh, pour lui euh, bah, il était heureux lui et puis il comprenait pas pourquoi moi je n'étais pas heureuse et je lui disais c'est pas que je suis pas heureuse c'est que je suis trop stressée c'est pas possible je pouvais pas profiter de ces, de ces deux premiers mois parce que pour moi c'était sûr qu'il allait se passer quelque chose c'était sûr à 100% et euh, je voyais pas d'autre issue en fait à ma grossesse euh, donc résultat là je finis bientôt mon sixième mois et euh, je touche du bois je touche mon citronnier, <rire> euh, tout va bien, bébé va bien, etc. Donc euh, voilà, je, à y réfléchir comme ça, je regrette d'avoir eu ce comportement envers moi-même euh, pendant les deux premiers mois, mais je n'ai pas pu me contrôler. J'essayais des fois de me dire, de toute façon, vie au jour le jour, même s'il doit se passer quelque chose, c'est pas parce que tu stresses que ça se passera pas, mais c'est pas possible, je ne pouvais pas en fait, c'était une angoisse permanente. Et puis euh, donc du coup, euh, du coup j'ai la grossesse a mal commencé on va dire parce que j'ai mais c'est de ma faute mais je n'y pouvais rien. Et puis euh, et puis du coup euh, bah, après il y a eu l'attente le fait de, de le sentir bouger etc parce que je l'ai senti qu'à 5 mois de grossesse donc euh, je voyais euh, toutes celles qui sont aussi enfin qui accouchent en mars et qui l'ont senti bien avant moi et du coup je me disais oh il doit y avoir un problème donc c'était reparti pour du stress enfin bref. Euh, la grossesse, c'est 9 mois de stress, en fait, voilà, c'est ça. Et ça, on, on nous le dit pas, forcément, et on se, on se l'imagine pas avant d'être enceinte, en fait. On s'imagine juste que ça va être trop bien. Et certes, c'est génial de porter la vie, parce que, voilà, c'est... Surtout quand on l'a attendu, euh, je pense qu'on le déguste encore mieux, mais euh, c'est énormément stress, c'est 9 mois de stress non-stop je crois, parce que là, même si je suis beaucoup plus saine quand même, parce que maintenant je sens mon bébé bouger, euh, mais des fois maintenant c'est quand une après-midi entière je ne l'ai pas senti, je me dis, ah c'est bizarre, je ne l'ai pas senti bouger, donc il y a re un petit peu de stress, puis du coup après en fin d'après-midi, euh, je sens qu'il me donne des, des petits coups, donc je me dis, bon bah c'est bon, tout va bien, <rire> enfin... Du coup voilà c'est du stress permanent. Encore heureux du coup qu'avec mon chéri vers les trois mois de grossesse on avait acheté un, un Doppler en fait euh, pour écouter le cœur du bébé. Et euh, de temps en temps on le fait ça nous rassure énormément. Donc euh, voilà ça m'a ça, ça beaucoup aidé aussi à, à rester zen. Euh, puisque quand je sentais que je, ressom je ressombrais entre guillemets euh, j'écoutais son petit cœur et du coup je me suis dit il est là tout va bien. <rire> Tu peux souffler, déstresser un coup et ça m'a ça beaucoup aidé mine de rien. Si vous en cherchez un, c'est le Angel Sound, euh, le rose et blanc, je l'ai eu sur Amazon pour 29 euros, frais port compris je crois. Donc euh, allez voir sur Amazon, tapez euh, Doppler Angel Sound ou Doppler Fétal, enfin vous allez trouver si ça vous intéresse. Euh, et euh, voilà, en tout cas si vous êtes stressé comme moi, ça, je pense que ça peut vous aider, en tout cas moi ça m'a énormément aidé. Donc euh, voilà, là du coup, euh, on s'en sert quasiment plus parce que maintenant on sent le bébé. Donc euh, du coup, c'est vrai que c'est plus rassurant. Mais voilà, c'est pas tout beau, tout rose. Et du coup, euh, bah, là, avec euh, j'ai toujours été sujette à des problèmes de dos. Euh, 
Et là, bah, ça revient en force, quoi. Ça revient en force. Euh, à part cette nuit où j'ai bien dormi, du coup, ça m'a fait bizarre. Mais euh, ouais, ça revient en force. Et puis, euh, bah, des douleurs pelviennes assez euh, chiantes, on va dire. Mais voilà, ça, je me dis, ça va que je bosse à 6, quoi. Parce que franchement, ça, ça serait horrible, je pense, à toutes ces femmes enceintes qui, qui bossent dans des usines ou qui doivent, je sais pas, faire de la mise en rayon dans les magasins ou tout simplement être vendeuse ou enfin des métiers où qu'elles qu sont debout et assez actives je vous tire mon chapeau parce que je suis déjà épuisée à rester assise à avoir mal au dos, au ventre etc donc, euh... donc euh, voilà par rapport à d'autres je suis quand même pas à plaindre mais c'est vrai que toutes ces douleurs plus la fatigue, plus le stress plus le fait que pour Noël on n'a pas encore tout commandé au Père Noël pour nos, nos familles etc on n'a pas d'idée enfin c'est c'est du stress voilà, bref, <rire> euh, je crois que je vous ai tout dit, oui sinon le, la semaine dernière, enfin il y a deux semaines maintenant j'ai fait le test du diabète là où qu'il faut boire le truc, je voulais en, vous en parler aussi parce que euh, quand j'ai dit que j'allais au labo pour le faire etc, beaucoup, les trois quarts m'ont dit oh là là ma pauvre, euh, je vais penser à toi, bon, c'est gentil, mais il euh, y en a plein qui m'ont dit euh, moi j'ai vomi, moi j'ai fait un malaise, euh, euh, franchement c'est immonde c'est le, le truc le plus dur qui a été le plus dur dans ma grossesse enfin, j'ai entendu plein de choses et euh, je voulais rassurer celles qui sont enceintes et qui vont pas tarder euh, à le passer euh, honnêtement du tout franchement c'est rien du tout euh, donc on vous fait boire une solution citron ou orange, moi mon labo ils avaient que orange alors que j'avais dit à mon chéri bon s'il y a le choix je vais prendre citron parce que je préfère le citron j'ai toujours préféré le citron euh... j'ai toujours préféré le citron dans tout en fait donc ils avaient que orange, mais euh, voilà, donc vous arrivez au labo, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de savoir si vous faites du diabète de grossesse. Vous arrivez, donc il faut prévoir deux heures et rester au labo, donc vous arrivez au labo, on vous fait une, il faut être à jeun, on vous fait une première prise de sang. Mon téléphone vibre, ouais, c'est bon. On vous fait une première prise de sang pour voir votre, votre taux de sucre dans le sang à jeun. Ensuite, on vous donne une solution à boire, donc moi c'était dans un petit bidon euh, haut comme ça, comme un truc, euh, comme un truc de sirop en fait, c'est exactement ça, avec une paille, enfin moi on m'a donné une paille en tout cas, <rire> et puis du coup il faut boire, donc c'est que du sucre en fait, et pour vous dire un peu le goût, donc moi c'était à l'orange, et c'est comme si euh, vous preniez soit du sirop sans eau, du sirop, euh, du sirop quoi, euh, à diluer... Euh, du sirop de menthe ou voilà, du sirop, hein. sans eau mais plus liquide, pas, euh, pas épais comme du sirop nature. Ou alors comme un Mister Freeze en fait mais fondu, comme du Mister Freeze la glace, les bâtons à l'eau mais fondu. Et euh, très 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 sucré. Alors euh, moi perso je, je l'ai bu en 5 minutes, même pas je crois. Hein. Euh, je l'ai bu en 3-4 fois avec la paille quoi. Euh, sur la fin c'est vrai que c'est un peu écœurant vous vous dites merde quand il reste ça ça pique un peu la gorge parce que c'est très sucré mais franchement c'est bien passé et après euh, du coup euh, j'ai pas ressenti spécialement j'ai ressenti dans la, à la fin de la première demi-heure une fatigue, j'étais fatiguée parce que euh, votre corps donc euh, s'active pour éliminer tout ce sucre donc du coup euh, ça épuise votre corps j'étais fatiguée euh, mais euh, j'ai pas eu envie de vomir, j'ai pas eu, euh, j'ai pas fait de malaise, rien du tout, rien du tout. Je suis restée au labo, mon chéri était là parce que euh, pour éviter que je m'ennuie quoi, tout simplement. À la fin de la première heure après avoir ingéré le produit, on vous refait une prise de sang pour voir le taux de sucre dans le sang après une heure, euh, après, pour voir comment votre corps réagit en fait à cette dose de sucre. Vous restez encore une heure au labo et à la fin de la deuxième heure, on vous refait une prise de sang pour voir. Euh, si votre corps a bien géré tout le sucre que vous avez ingéré deux heures auparavant j'ai eu les résultats le soir même alors j'y suis allée un samedi matin souvent quand je vais faire mes prises de sang le samedi parce que tous les mois j'ai la toxo je suis pas immunisée donc euh, j'y vais le samedi matin quand euh, parce que j'ai pas le permis donc que mon chéri puisse m'emmener euh, et généralement j'ai pas les résultats le soir je les ai que le lundi et là j'ai eu les résultats le soir donc j'avais fait la toxo en même temps du coup et j'avais fait aussi un truc euh, c'est mon gynéco qui m'a prescrit ça je pense que toutes les femmes ont cette prise de sang, je pense. Euh, C'est pour savoir si euh, euh, mes globules blancs, globules rouges, si mon sang n'était pas trop liquide. Je pense que c'est en vue de l'accouchement, ça, tout simplement. Euh, et puis, j'ai eu les résultats de tout le soir même. Donc, j'ai été assez... Euh, euh, assez... Euh, comment on dit <rire> Surprise Pff, Le truc tout con, en plus. J'ai été assez surprise de, de voir que j'avais les résultats le soir même. 
Et du coup, euh, donc, euh, a priori, pas de diabète. Enfin, d'après ce qu'on a compris, il euh, y avait les... les... Il y avait la moyenne à côté et moi à chaque fois j'étais pile dans la moyenne que ce soit pour la première prise de sang, la deuxième et la troisième. Donc euh, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec mon gynéco pour le, la visite du sixième mois. Donc euh, je vais voir ce qu'il va me dire mais a priori euh, d'après ce qu'on a compris avec mon chéri je suis dans la moyenne partout donc euh, je ne devrais pas avoir de diabète. Donc ça c'est déjà pas mal on va dire. Et après le reste tout allait bien, la toxo toujours nickel, je ne l'ai pas attrapé encore heureux. Et euh, après il y avait juste les, les globules blancs qui étaient un petit peu élevés. Mais beaucoup d'entre vous m'ont dit que eux aussi c'était comme ça, ça peut venir juste que euh, on a été malade il y a pas longtemps ou euh, on a des petits microbes qui traînent et c'est juste le, le corps qui s'est défendu un peu ou qui se défend sur euh, des petits microbes qui sont arrivés ou un truc comme ça. Il y en a qui m'ont dit que leur gynéco leur avait jamais rien dit par rapport au fait qu'ils euh, qu étaient un petit peu au-dessus au niveau des globules blancs. Donc je vais voir ce qu'il qu va me dire mercredi mais je pense que si ça avait été urgent il m'aurait appelé, euh, ça fait déjà deux semaines donc je pense qu'il m'aurait appelé... Euh, bah avant le rendez-vous de la semaine prochaine voilà tout ça pour dire ça donc là ouais j'ai rendez-vous mercredi ouais mercredi matin comme d'habitude je pense qu'il va nous faire une petite écho il nous fait toujours une petite écho euh, donc c'est une écho de deux minutes hein, même pas mais au moins voilà ça permet de voir bébé et de voir que tout va bien et puis voilà je crois que sur ça je vous ai tout dit euh, je vous mettrai un petit close-up de mon bidon si ça vous intéresse euh, de voir malgré que je poste de temps en temps sur Instagram des photos mais voilà ça fait bizarre de se dire que dans 3 mois et demi il sera là et que dans 2 mois et demi euh, il pourra arriver sans être considéré comme prématuré on va dire même s'il vaut mieux qu'il reste au chaud le plus longtemps possible hein. mais euh, voilà je me dis 2 mois et demi sans être prématuré puis sinon 3 mois et demi au pire des cas j'ai l'impression que c'est encore loin mais je me dis je suis sûre j'espère en tout cas la fille indécise je suis sûre j'espère que ça va vite passer parce que je suis pressée je suis pressée même si voilà vous êtes beaucoup à me dire profite profite oui mais comme je vous ai dit pour moi le, le plus important pardon le plus important c'est d'avoir mon bébé dans les bras et euh, voilà même si je pense que après pas tout de suite mais la grossesse me manquera peut-être sûrement mais pas tout de suite je pense pas tout de suite ou peut-être que ça, me man... ça me... ne me manquera pas mais parce que voilà c'est énormément de stress et comme je dis à mon chéri euh, on veut un deuxième enfant ça on le sait on n'en aura pas qu'un en tout cas si la nature nous le permet on en aura deux euh, et euh, je lui ai dit on va attendre hein, quand même on va attendre parce que c'est neuf mois où le corps de la femme est quand même euh, est soumis à, à rude épreuve on va dire donc euh, voilà et encore j'ai pas vécu l'accouchement encore, hein. là je commence à y penser ça y est, je commence à y penser au début de la grossesse ça me paraissait tellement loin que pff, mon chéri me fait tu stresses pas et tout, mais non c'est bon c'est que l'année prochaine et tout mais là je me dis waouh dans 3 mois et demi max ça y est tu y passes quand je me revois euh, baby boom parce que je regarde plus hein, baby boom depuis que je suis enceinte parce que ça me fait trop stresser c'est pas possible mais euh, avant j'étais une adepte et quand je revois Baby Boom et tout, je me dis ce n'est pas possible que je vais être à la place de ces femmes-là. Dans ma tête, c'est impossible. Je ne sais pas comment <rire> je dis à mon chéri, c'est pas possible. Je ne je je peux pas être à la place de ces femmes-là. Je, je lui dis, tu te rends compte, ça va être nous. On va être comme les couples là dans Baby Boom, ça va être nous. Moi, je vais être là à souffrir, toi, tu vas être là à me soutenir. <rire> et je n'arrête pas de lui dire, je ne réalise pas, je réalise pas que, ça, que je vais y passer. Quoi. Et pourtant, il n'y a pas le choix. Il faut bien que le bébé y sorte. <rire> Donc ça m'angoisse, ça m'angoisse énormément. Donc euh, voilà, je préfère encore pas trop y penser. Le mois prochain, normalement, je commence les cours de préparation à l'accouchement. Euh, L'inscription à la maternité, etc. Oui, parce que nous, euh, je suis, entre guillemets, à la campagne, on va dire. Donc euh, on s'inscrit au septième mois, en tout cas dans la ville où je vais accoucher. On s'inscrit au septième mois à la maternité. Donc le mois prochain, c'est l'inscription. Et puis bah, le début des cours de préparation à l'accouchement, je vais déjà voir ce que ça donne d'en faire un, voir après si ça me plaît ou pas, si je continue ou pas, mais je veux au moins aller à un cours pour voir ce que ça donne. Voilà, bref, je pense que j'ai assez parlé de la grossesse. Je vais finir sur Noël, quand même, hein, parce que ça arrive dans 22 jours. Ouais, c'est ça, dans 22 jours. Je me dis, putain, c'est dans 22 jours, il nous manque les trois quarts des cadeaux pour euh, notre entourage. C'est la panique à bord. Euh, bref, tout ça pour vous dire que donc cette année, euh, moi au niveau des cadeaux de Noël, j'ai pas demandé, euh, j'ai rien demandé en fait, à part mon chéri qui m'a saoulé pour avoir une liste, 
Euh, donc je lui ai donné quelques idées à lui et je lui ai dit si t'as ta famille qui demande et tout etc euh, du coup tu peux aussi tu t'arranges en fait avec eux tu leur donnes des idées si tu veux mais je voulais pas lui donner de liste parce que euh, comme je lui dis j'ai pas tout parce qu'on a enfin voilà personne ne peut avoir tout ce qu'il veut c'est sûr qu'il y a des, plein de trucs que j'aimerais bien mais j'ai déjà tout ce, ce dont j'ai besoin en fait donc euh, j'avais pas d'idée et puis j'ai quand même trouvé des petites babioles, des petites bottines là, enfin des petits trucs que quand même j'ai besoin et qui me fait plaisir. Mais euh, voilà, 3-4 trucs c'est tout. Et puis de toute façon, euh, cette année, la famille de mon chéri nous offre la chambre de bébé, donc ce qui est un cadeau énorme. Euh, surtout que c'est une chambre qui n'est pas donnée parce que euh, c'est une chambre qui vient de chez Aubert. Je vous l'avais mise sur Instagram il y a pas mal. Euh, pas mal de semaines, c'est la chambre Winnie l'ourson dans les tons blancs, euh, marron, beige et cru, très très clair et très très neutre. Et euh, du coup nous, de notre poche, on a acheté l'armoire euh, et puis les parents de mon chéri ont pris le, la commode avec euh, le plan allongé là. Et euh, sa soeur à mon chéri nous offre le lit du bébé, donc voilà c'est déjà un cadeau énorme. Euh, les parents de mon chéri ont restauré le berceau qu'avait qu eu mon chéri et sa soeur quand ils étaient bébés. Donc le berceau a plus de 27 ans, parce que mon chéri va avoir 28 là. Donc euh, quand, euh, quand euh, j'y suis allée, donc c'était il y a peut-être 3 semaines à moi, et que sa mère m'a dit bah viens voir en haut et tout, donc dans l'ancienne chambre de mon chéri. Et que là je vois un berceau mais tout près quoi, comme si le bébé il avait pu qu'être posé dedans, un berceau mais magnifique avec un, un lit d'ange là comme ça, vous savez le voile qui tombe dessus, j'avais mis la photo euh, sur Instagram si ça vous dit d'aller voir, faut remonter un petit peu mais elle y est, et il euh, y avait déjà euh, tout dedans en fait, enfin elle avait brodé des petits trucs, il y avait un, une petite peluche Mickey, enfin, et euh, ouais ça m'a fait... Ça m'a beaucoup ému parce que déjà c'est quelque chose de sentimental. Moi j'ai toujours rêvé que mon bébé ait un berceau mais quand je voyais le prix je disais à mon chéri non 300 euros pour un truc ou qui va aller que quelques mois c'est pas la peine. Quelques semaines ou ouais, quelques mois. Mais bon là quand sa chambre sera à l'étage ici il n'y a pas le choix. Euh, on veut qu'il dorme les premières semaines dans notre chambre. Pas dans notre lit hein, mais dans notre chambre. Donc on comptait lui prendre un couffin ou quelque chose de toute façon. Euh, et puis là du coup ça tombe. Enfin, voilà, ça tombe à pic, surtout que je vais l'allaiter, donc pour moi c'est beaucoup plus simple de l'avoir la nuit dans la chambre les premières semaines. Donc euh, voilà, est... il est magnifique le berceau, ils l'ont entièrement refait, repeint, etc. Enfin, il est sublime, on dirait qu'il est tout neuf. Et quand je vois les prix des berceaux en général dans les 200-300 euros, jamais on en aurait acheté parce que c'est beaucoup trop cher, même si c'est quelque chose dont je rêvais pour mon bébé. Mais euh, niveau finance, ça n'aurait pas été possible, et donc euh, voilà. Donc je suis super contente, ils sont, voilà, ils sont super gentils, super généreux. Euh, ma maman et son chéri normalement nous prennent la poussette, euh, une poussette trio quoi, euh, pour le bébé. Donc un, un très très gros cadeau aussi. Donc euh, voilà, et tout ça pour notre Noël à nous. Ça peut, je sais que ça peut en choquer certaines parce que la dernière fois quand j'avais fait mes cadeaux d'anniversaire, euh, j'avais eu par la maman de mon chéri euh, des petits chaussons et tout pour le bébé parce que bah il profite de la moindre occasion pour nous offrir aussi des choses pour le bébé même sans occasion parce qu'à chaque fois que j'y vais le week-end elle a toujours acheté un pyjama, un jouet etc ma mère le midi quand elle vient me voir des fois à sa pose du boulot elle se ramène avec des trucs pour le bébé aussi euh, mais là du coup c'était mon anniversaire donc euh, c'est vrai que la maman de mon chéri avait acheté des petits chaussons etc pour le bébé et euh, quand j'avais dit ça dans ma vidéo cadeau d'anniversaire, ça en avait choqué certaines. Euh, y en a, enfin, il y en avait qui m'avaient dit, ouais, c'est ridicule, c'est ton anniversaire, pourquoi on offre des trucs pour le bébé Ben, c'est comme ça, moi, j'y suis pour rien. Et donc là, je sais que du coup, ces mêmes personnes vont être choquées du fait que pour Noël, on a préféré demander des choses pour la chambre, enfin, la chambre du bébé, la poussette. Enfin, c'est pas nous qui avons demandé, c'est notre famille qui se sont proposées pour nous offrir ces grosses choses-là pour nous, notre Noël à nous. Parce que nous, euh, voilà, concrètement, avec l'arrivée du bébé, on... on on, on ne pense qu'à préparer son arrivée et, euh, et du coup ça nous fait autant plaisir que si on nous offrait quelque chose pour nous parce que c'est quand même pour nous en fait donc euh, voilà même si certains vont trouver ça un peu bizarre ou euh, carrément euh, con mais euh, nous, voilà nous c'est comme ça ils nous ont proposé euh, de nous offrir d'un côté la poussette et d'un côté la chambre pour notre Noël à nous donc euh, voilà ça nous fait extrêmement plaisir on est chanceux d'avoir une famille qui s'y qui, qui sont même je crois bon, pas plus heureux que nous parce que c'est pas possible mais autant heureux que nous en tout cas de l'arrivée de ce bébé qui était tant attendu donc euh, voilà ils veulent nous faire plaisir et euh, ça nous fait énormément plaisir et ça fait beaucoup de plaisir enfin bref voilà donc je, on va pas les empêcher de nous acheter des choses pour Noël euh, si ça leur fait plaisir donc voilà 
Bref, euh, voilà, je crois que c'est tout. Donc oui, cette année, le 24, on le fait chez les parents de mon chéri. Le 25 au soir, euh, chez nous, ici, à la maison, euh, avec ma mère, ma soeur, son copain, euh, le chéri de ma maman et son fils. Euh, donc voilà. Et puis, tout ça pour dire que j'ai acheté des choses, vu qu'on le fait chez nous, euh, puisque ma maman est dans un appartement, donc il euh, y a plus de place ici, en fait, parce qu'on sera 5, 6, 7, on sera 7. Ouais, c'est ça. Donc il y a plus de place ici, surtout que nous, on a une grande table, un grand salon, etc. Euh, donc... Euh... C'est plus agréable pour tout le monde de le faire chez, chez nous, dans la maison ici. Donc, euh, j'ai acheté quelques petites choses pour euh, faire une jolie table de Noël. L'année dernière, j'en avais fait une sublime. L'année dernière, on, avait, on échange chaque année. L'année dernière, c'était le 24 au soir qu'on avait fait ici à la maison avec ma mère. Et avec ma soeur, on avait fait une table avec un... Je vous avais mis quelques photos, mais alors là, il va falloir remonter euh, grave dans les photos d'Instagram parce que bah, ça date de l'année dernière. Euh, mais j'avais fait une table, une trop trop jolie table, franchement, avec ma, à l'aide de ma soeur, elle m'avait aidé et tout. On avait fait un centre de table avec du hou que le papa de mon chéri nous avait donné, etc. D'ailleurs, là, j'aimerais bien qu'il nous ordonne quelques branches pour refaire un joli centre de table. Et euh, franchement, elle était trop jolie. Donc là, euh, avec mon chéri, on a été, avec mon chéri euh, et puis ses, ses parents, on a été à la serre de Bonpin. Donc ceux qui habitent à Auxerre connaissent forcément, ceux qui habitent dans le coin connaissent peut-être. Après, je sais pas s'il y en a d'autres dans la France. Mon chéri m'a dit, je crois pas, ça doit être un truc qui est que chez nous. En fait, c'est comme, euh, comme un Jardiland ou euh, un Gamme Vert ou des magasins comme ça. Ça fait un peu genre animalerie, jardinerie, euh, décoration. Et ils ont toujours à Noël un espace de Noël, mais gigantesque, avec des trucs euh, super beaux. Et du coup, j'ai pas beaucoup craqué. J'ai même rien acheté là-bas. Si j'ai acheté une décoration Noël, je l'ai pas là. Elle est, elle est dans le salon. Mais euh, du coup, j'ai pas acheté grand chose parce que j'avais fait la connerie parce que j'aurais pu du coup tout acheter là mais j'avais fait la connerie de passer commande sur le site Emma parce que j'ai pas de Emma vers chez moi donc j'ai passé la commande sur le sur le site Emma et j'ai une pointe une épine dans mon gilet on va savoir d'où ça sort à mon avis c'est le chat euh, donc j'ai commandé quelques petites choses je vais vous montrer ça vite fait comme ça je vous fais un petit haul euh, en même temps j'ai pris des petits pics comme ça euh, pour euh, les pour l'apéritif en fait tout simplement voilà, des pics à cocktail. Donc, il y a un ange... Enfin, un ange. Euh, en différents modèles, il y a des anges, des pères Noël et des reines. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, voilà. Pour le prix, je ne peux plus vous redire, hein, mais ce n'est pas très cher. Par contre, ce que je trouve abusé sur le site Emma, c'est que pour, quand c'est des petites choses, parfois comme ça, il vous oblige à en commander deux en quantité minimum. Ce qui est totalement interdit. Parce qu'on ne peut pas obliger euh, quelqu'un à commander une quantité minimum. Sauf quand c'est des lots. Mais là, ce n'est pas des lots. Puisque si vous allez dans, le, dans un magasin Emma, vous pouvez acheter à l'unité. Donc, il euh, y en a plein qui se plaignent sur leur page Facebook et qui dénoncent un peu ce truc-là. Parce que, par exemple, pour ça, j'étais obligée d'en acheter deux. Ça devait être un euro. Et du coup, euh, j'étais obligée d'en mettre deux dans mon panier pour avoir... Euh, bah, pour pouvoir passer commande. Sinon, euh, le site ne veut pas. Donc, ça pousse à acheter... Ça nous oblige même à acheter, euh, même si rien ne m'obligeait du coup à acheter ça. Mais euh, voilà, c'est le seul truc que je trouve dégueulasse. Donc euh, voilà. Et beaucoup ont des problèmes de livraison. Et moi, je m'étais dit, après un problème que j'avais eu l'année dernière, à la même période, j'avais acheté aussi des trucs pour Noël. Et euh, la commande était arrivée un mois après. Ça va que je m'étais pris bien à l'avance. Mais elle était arrivée un mois après. Il manquait des trucs qui m'avaient remboursé après, que j'avais dû batailler. Et je vois sur leur page Facebook que beaucoup de personnes reçoivent des trucs cassés parce qu'ils ne protègent pas euh, tout ce qui est verrerie, euh, vaisselle, etc. Et euh, beaucoup de trucs, euh, beaucoup de trucs, beaucoup de personnes reçoivent des choses, euh, des, des erreurs dans leurs commandes, des choses qu'ils n'ont pas commandé ou alors il leur manque des trucs. Et du coup, euh, je m'étais dit, bah merde, euh, c'est le seul moyen d'avoir des trucs pas chers de Noël, donc retente cette année. Et ma commande est arrivée en 48 heures avec un livreur privé qui est venu 48 heures. Je dis même à mon chéri, mais attends, c'est quoi ce colis Parce que euh, j'attends rien en fait. Je fais, Emma, c'est pas possible avec le tous les problèmes que je vois sur leur page Facebook et moi, mon expérience de l'année dernière, je c'est pas ça qui arrive en deux jours, c'est impossible. Et ben c'était ça. Donc, euh, cette année, j'ai pas eu de problème. Méga surprise, hein, franchement. Donc, euh, voilà. Je vous conseille pas forcément de commander, mais ça peut être qui tout double, en fait. Donc, euh, voilà. Après, si vous payez par Paypal, ils prennent Paypal, je crois. Hein, parce que sinon, je crois que j'aurais pas retenté. Si vous payez par Paypal, s'il y a un souci, vous pouvez toujours... Euh, vous faire rembourser, voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, je me dis bon au pire s'il y a un problème bref, donc j'ai pris après un petit euh, truc comme ça vous savez c'est le petit bâton de cire avec un petit seau et en fait comme chaque année je vais envoyer des cartes de vœux parce que pour moi je trouve euh, 
je trouve ça euh, plaisant d'écrire, moi ça me fait plaisir et puis j'imagine la réaction des gens qui ne s'attendent pas du tout à, ce que, à recevoir une carte de vœux en fait pour Noël ou pour la bonne année et euh, du coup derrière les enveloppes je, je veux faire un petit saut comme ça donc le motif c'est une petite étoile là, le motif du truc vous voyez, c'est une petite étoile et le bâton de cire il est euh, pailleté doré. Donc voilà, c'est pour fermer les petites enveloppes, euh, donc voilà, c'est pour envoyer aux copinettes d'internet, euh, à quelques clientes euh, qui, je sais, me suivent depuis très longtemps, et puis voilà, à mes copines, à de la famille, etc. Donc le petit saut pour mettre derrière les enveloppes. Ensuite, euh, chez Emma, oui c'est toujours chez Emma ça Ah non, c'est pas chez Emma, ça c'est chez euh, Auchan. D'ailleurs on va jamais au champ et là on y a été, oui c'est ça, chez Auchan. Euh, j'ai pris des petites pinces comme ça, vous voyez, avec des reines. Et l'année dernière, j'avais pris la même chose avec des Pères Noël et je les avais pincées au vert, euh, vert à ballon, là, les verres à vin, pour euh, faire joli, tout simplement. Et cette année, donc, j'en ai pris des nouvelles. Donc là, c'est donc des petites reines. Vous voyez, elles sont super jolies. C'était 3 euros le paquet comme ça. Il y en a combien 12. Et en fait, je vais pincer toujours au vert et je vais mettre un petit carton avec le nom de le nom de, de, de mes invités enfin même si c'est pas invité parce que tout le monde participe au, à l'achat du repas de Noël mais euh, je vais mettre le, le nom en fait donc voilà je trouve ça super super joli ça c'est toujours un petit plus sur la table je regarde parce que je sais que le facteur va pas tarder et puis j'attends des trucs euh, ensuite là c'est chez Cultura <rire> le, le vlog complètement décousu Cultura euh, des serviettes en papier tout simple toute simple comme ça mais très jolie avec un petit bonhomme de neige ça je sais plus le prix mais ça devait être 1,50€ je crois et il y en a 20 voilà chez Emma on retourne chez Emma ce coup-ci euh, j'ai pris des cartes de vœux comme ça Merry Christmas avec un reine et euh, il est tout pailleté vous voyez donc voilà avec les petites enveloppes derrière euh, il y en a 10 et je crois que c'était 1€ les 10 si je dis pas de bêtises euh, ensuite, là ça n'a rien à voir avec Noël mais il n'était pas cher, c'était bah, 2 euros je crois. Euh, un petit carnet A6 comme ça, spirale. Donc j'adore les carnets à spirale, je trouve ça très pratique. A6, je trouve ça trop bien. Et en fait je l'ai commandé en prévision pour noter les TT du bébé. Euh, vous allez vous dire, elle s'y prend... Euh, elle est pas en retard mais euh, là en fait c'est parce que je suis tombée dessus. Euh, quand j'ai passé ma commande, je l'ai vu défiler et j'ai vu ce petit carnet là et je me suis dit un petit carnet comme ça. Je pourrais le mettre dans mon sac euh, si on sort, si on passe un après-midi. Et euh, dans, dans les premiers temps, même si euh, je ne sais pas si vraiment ça sert à quelque chose, mais en tant que future maman et à mon avis maman stressée euh, et organisée, je l'espère, euh, voilà, au moins les premières semaines, je vais essayer de noter les tétés du bébé pour voir un peu le rythme qu'il a, etc. Et je trouvais ce tout petit carnet en fait euh, pratique. Voilà. Et pour finir, non pas pour finir parce qu'il manque un truc, ah c'est là, choper après. Euh, avant dernier truc chez Emma, une nappe pour notre table parce que là on avait fait 100 nappes. Et euh, bah, c'est pas dérangeant mais c'est plus joli une petite nappe. Donc là c'est une nappe en, en papier un peu épais, vous savez ouais. Euh, papier épais c'est une 220 sur 138, nous on a une très grande table donc ça ira, ça ira quoi. Et euh, voilà, rouge avec des petits sapins. Et je vais vous choper le dernier truc chez Emma si j'y arrive. Hop, il y avait, ah il y avait un autre truc chez Auchan. Je vous chope. Hop. Donc, euh, chez Emma, j'ai pris, pris trois paquets de crackers comme ça. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est des petits trucs. Euh, c'est américain à la base. Et euh, donc là, ils sont en forme de Père Noël, bonhomme de neige. Vous mettez dans chaque assiette, assiette de vos invités. Après, c'est plus marrant, décoratif qu'autre chose. Hein. Vous prenez chaque extrémité et poup, vous, vous tirez, ça pète, ça craque en fait. Et à l'intérieur, euh, donc là, c'est pour faire un petit jeu si vous voulez. Vous avez une petite couronne en papier. Vous avez des petits autocollants et en fait vous marquez un objet ou quelqu'un de connu sur l'autocollant. Euh... Oui c'est ça. Vous vous le collez là. Et vous devez faire... Non c'est pas ça. Non, la personne d'à côté de vous note un objet ou un truc et vous le colle sur votre couronne. Voilà c'est ça. En fait c'est un qui est. Euh, vous vous notez un truc, un objet ou, un... <rire> ou le, le nom d'une personne connue sur... L'autocollant qui est dedans, vous le collez sur la couronne de la personne à côté de vous. Tout le monde fait ça. Donc du coup, vous ne savez pas ce qui est collé sur la couronne vu que c'est votre voisin d'à côté qui a marqué un objet, euh, une star ou je ne sais pas. Et euh, du coup, bah, vous vous posez des questions entre vous pour essayer de deviner ce qu'il y a écrit sur l'autocollant de votre couronne. Voilà, donc en même temps, ça fait une petite animation à table. Et puis, bah, c'est voilà, sympa en fait. Ça fait toujours un petit, truc, une, un petit truc à faire à table en début de repas. 
à l'apéro. Moi, j'adore ce genre de conneries-là. Mon chéri, il déteste. Mais moi, j'adore. Donc, euh, voilà. Euh, et donc, chez Auchan, j'avais oublié, j'ai pris des petits... Euh, trucs à disperser sur la table là. les trucs que euh, ça finit il y en a toujours partout par terre et qu'il faut passer la spille le lendemain là c'est des joyeux de noël ouais, c'est ça voilà 1 euro le paquet voilà et chez action j'y suis allée il y a plus d'un mois et j'avais trouvé des étiquettes comme ça pour mettre sur les cadeaux enfin pour que le père noël puisse mettre sur les cadeaux <rire> et elles sont grandes et super belles vous voyez elles sont énormes donc vous avez vraiment la place de noter euh, pour qui c'est, etc. Et elles sont super belles. Je vais essayer de vous en montrer, vous voyez. Hop. Il y en a 5-6 différentes, je crois. Voilà, elles sont super belles. Et euh, je crois que tout ça, c'était genre euh, mais une misère. 50 centimes les 60. Vous voyez Donc, le, je pense qu'il n'y aura pas 60 cadeaux d'emballés. Euh, mais euh, du coup, j'en ai largement assez euh, pour les cadeaux. Voilà. Je crois que c'est tout. Ah non, j'avais mis un truc derrière. Ça, c'est quand on a été à la serre de Bonpin, le fameux magasin qu'on avait chez nous, là, comme une jardinerie. J'ai pris ça pour les toutous. <rire> la fille gaga de ses chiens. Euh, on a pris une, ouais, une boule avec des petits gâteaux. C'était pas donné, hein. c'était pas donné du tout. C'était, je crois, 3,50€ ou 4€. Mais voilà, c'est une grosse boule avec plein de friandises. Et puis, bah, c'est le fait qu'ils aient un petit cadeau. Nous, ça nous fait plaisir. Enfin, surtout moi. Euh, parce que mon chéri, lui... Euh, enfin, si, il est content quand même, mais bon... Voilà, pas autant que moi. Et on leur a pris une grande, grande pagnette euh, à Jardiland, 29 euros. Mais la machine a fait 1 mètre, elle est toute douce, en velours, etc. On l'a planquée dans la chambre <rire> et on leur donnera que le jour de Noël. Donc euh, voilà, et Bibo, on lui a pris donc, aussi un paquet de croquettes comme ça. Et euh, on lui a pris un petit jouet parce que Bibo joue pas trop en fait. Donc euh, on allait. Puis il se couche pas dans les paniettes, il se couche dans les cartons, les tapis, etc. Donc ça, ça, on a déjà essayé de lui prendre une paniette, il n'y va pas. Donc on lui a pris un petit jouet en forme de sapin avec de l'herbe à chat dedans. Donc voilà qu'il aura aussi le jour de Noël. Et puis on espère, on espère toujours que Dragibus rentrera pour Noël. Euh, J'en parle tous les jours à mon chéri en ce moment parce que voilà j'y pense tous les jours. Et euh, bah là Noël approche et du coup j'angoisse et je me dis que j'aimerais trop qu'il rentre pour Noël. Donc voilà ça fait déjà plus de trois mois qu'il est parti et on espère toujours. Voilà, même si ça peut paraître bête et fou, mais on espère toujours. Voilà, sur ce, j'espère que ce vlog vous a plu. Euh, C'était un peu brouillon, mais j'avais envie de vous parler. Donc voilà, je vais retourner bosser parce que c'est pas le boulot qui manque. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.